Всем привет. Политический кризис в Канаде продолжается. Режим Трюдо, я бы сказал, агонизирует. У него уже нет повестки, ему нечего предложить канадцам. Трюдо ничего не может даже ответить в парламенте оппозиции на неудобные вопросы. Это все агония. Он придумал какой-то ответ на все вопросы. Ну, честно говоря, это просто какая-то отмазка про security clearance. И на все вопросы Пьера дает один и тот же ответ. Сегодня я хочу попробовать немного необычный формат. Посидим с ними вместе в парламенте. Но нам понадобятся две вещи для тех, кто не в курсе. Вот поясню кое-что. Первое. Пьер заявил, что уберет GST, это 5%, с новых домов стоимостью до 1 миллиона долларов. Кроме того, он собирается сократить бюрократические программы трудового по строительству домов. Это так называемый Acceleration Fund, который не дает результатов, а это до 9 миллиардов долларов. И второе. Продолжается скандал по иностранному вмешательству. И Трюдо наезжает на Пьера, чтобы тот получил допуск на доступ к секретной информации. Мол, в списке подозреваемых лиц есть консерваторы. Пьер отказывается это сделать, поскольку по закону он не сможет ничего сделать с этой информацией потом. Даже комментировать ее не сможет. А ведь там, скорее всего, большинство либералы. Но Тридо настоя... настойчиво продолжает педалировать эту тему. Ну все, начинается батл. That's why I came forward with a now widely celebrated idea to axe the GST sales tax on new homes, saving up to $50,000 on the cost of a new home. Will he accept my common sense plan to axe the tax and build the homes? Это вот о чем я сказал уже. А вот послушайте, что он отвечает. Speaker, the only thing that the Conservative leader is offering at a time where Canadians need support is cuts. He's proposing to cut billions of dollars of investments in housing across the country. Слушайте, он предлагает сократить налоги. Ну, слушаем дальше. To increase densification, to cut red tape, to accelerate the construction of homes and apartments that Canadians need. He's offering cuts. He's offering austerity. He's saying everything is broken, and then he's thinking that cuts to services and programs and investments is what's going to help Canadians. That's not responsible leadership, Mr. Speaker. Ой, слушайте, Пьер предлагает сократить налоги, а не какие-то там социальные программы или еще что-то, что там Трюдо придумывает. Плюс бюрократию он предлагает сократить. Ну несет его, я не знаю. Ну послушайте дальше, что он говорит. The Honorable Leader of the Opposition proposes to cut bureaucracy and taxes, Mr. Speaker. Let's axe the sales tax on new homes, saving up to 50 grand on a new home. That's a savings of almost $2,700 per year in lower mortgage payments. By contrast, the Prime Minister offers a multi-billion dollar housing bureaucracy in Ottawa that his own housing minister admits doesn't build homes. So why won't he listen to his own housing minister and accept my common sense plan to axe the tax and build the homes? Right honorable Prime Minister. Mr. Speaker, one of the most fundamental responsibilities of any Canadian Prime Minister is the safety of Canadians. Unfortunately, the leader of the opposition has Послушайте, что кричат консерваторы ему. Вот он будет говорить сейчас, и что ему будет с мест кричать консерваторы. Слышите, надеюсь, релиз the names, name the names. То есть сообщи имена, опубликуй имена. To give some information to the leader of the opposition, so that he can actually fulfill his responsibility of protecting Canadians, including those within his own caucus. It would be easier if he got a security clearance, but I've asked them to give him some information nonetheless. Вот он там поручил кому-то какую-то предоставить веру информацию. Слушайте, ну почему все имена не назвать? Там 11 имен фигурирует, но будет там один-два консерватора, может три. А остальные почему не назвать? Что ты скрываешь? Ладно, едем дальше. Кстати, обратите внимание вот на эту женщину, она сейчас аплодировала. Это одна из тех четырех фамилий, которая была названа Сэмом Купером на пресс-конференции в понедельник. Ее 
Это министр торговли Мэри Нг. Ее зовут Мэри Нг. Ну, мы к ней еще вернемся. Едем дальше. Mr. Speaker, I know that the Prime Minister has told his caucus he's not sleeping. He's pulling his hair out with stress because of... Это я поясню. Он сказал, что он не спит. Это его подколка. Трюдо, когда явился на встречу со, своими, со своей фракцией в прошлую, в прошлую среду, он сказал, что он не спал всю ночь. Ну вот Пьер его и подколол. His caucus revolting against him. And now he's spreading tin pot, pot conspiracy theories. Rather than answering the question, 80% of Canadians now believe that Housing is home ownership is only for the very rich after he doubled the cost of housing in nine years. I came forward with a common sense plan to axe the GST on new homes, saving up to 50 grand on a new home. Why won't he accept my plan to axe the tax and build the home? The right honorable prime minister. Слушайте ответ. Put forward a plan to cut billions of dollars of investment in housing across the country. But, Mr. Speaker, in regards to issues of national security, it is extraordinarily difficult to see a leader. мне кажется, что это заезженная пластинка. Of the Conservative Party refused to get the necessary security briefings that would allow him to protect his own MPs and indeed protect our Canadian democracy. So I have asked. The security services to figure out a way to share some information, perhaps even some names, with the leader of the Conservative Party, so that he can take action and protect his members. Ну это уже было, слушайте, он на каждый вопрос сейчас будет отвечать один и тот же ответ: security, names и все такое. Ну поставлю вам еще один наезд на Синха и, может быть, еще пару моментов интересных. Не буду вас сильно мучить. The Honorable Leader of the Opposition. This Prime Minister doubled housing costs, doubled the debt, doubled gun crime, and now doubled food bank use. That the NDP would be pulling its support. After all, the leader said that the Liberals are too weak, too selfish, too beholden to corporate interests to fight for people. And yet, there he is, still in power. He doesn't even have the confidence of his own Liberal MPs, but he seems to still have the confidence of the sellout NDP leader. So, will the costly carbon tax coalition stand up in front of Canadians and let people vote in a carbon tax election for change in the future? The right honourable Prime Minister. Mr. Speaker, watchers of Canadian politics will remember that last year the Conservative Party got up pretty much every time they could to talk about national security. To talk about it in a partisan way, but to talk about... Все то же самое, те же самые фразы, все national security и так далее. Одни и те же наезды. Ну, слушаем дальше. About it every chance they could get. And now that we have offered the leader of the opposition a security clearance so that he can be fully informed on national security, all that they've been able to say is political attacks and asking questions of other parties. Why has the leader of the opposition chosen to not get a security clearance when the safety of his own MPs is in the balance? Аплодируют, смотрите, все аплодируют, и в том числе Мэринг аплодирует. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, it looks like the Prime Minister is worried about his personal political security as his MPs are revolting and trying to push him out of the job. And so he's desperately trying to change the channel on the questions that I've asked. Now, Mr. Speaker, I think that's unfair, though. Those MPs helped this Prime Minister double housing costs, double the debt, double gun crime, double food bank use. Why won't he turn around and look them in the eye and say they should stand up for their own record and his face the music in a carbon tax election? Ну это уже наезд на этих бунтарей, чтобы они проголосовали за вотом недоверия. The right honourable Prime Minister. 
No responsibility by the government is more important than keeping Canadians safe. That's why our security services every single day take actions and work hard to keep Canadians safe. So it is inexplicable to our security services that they cannot let the leader of the Conservative Party know about the threats faced, uh, facing him, his party, and our democracy, because he refuses to get a security clearance. So I have asked those security agencies to look at ways to share at least some information with him, and perhaps some names, so that he can protect ну, слушайте, опять это все заезженная пластинка. Сказка про белого бычка. Одно и то же, одно и то же. Security, вот national security, э, там консерваторские имена и так далее. Пьер не хочет получить допуск, он там кому-то поручил сообщить Пьеру какие-то имена. Огласи весь список. Что ж ты стесняешься? Что я хочу сказать? Повестки у него нету. Все, у него больше ничего сказать он не может. Все, это какая-то агония уже. Он вот нашел какую-то тему для, для разговора, для того, чтобы наезжать на Пьера, и все. У него нет никаких ни доводов, ни аргументов, ничего он сказать не может. Придумал вот что-то и несет. Посмотрите, как аплодирует Мэри Нг, которая предположительно в списке в этом 11 человек. Очень... Очень она аплодирует. Ну все, я дальше вас больше мучить не буду. Покажу, наверное, еще один какой-то фрагмент и на этом закончим. Вот поставлю вам сейчас, что Пьер сказал по поводу GST. On the table to fight homelessness, but it's interesting, Mr. Speaker, to see to what extent the conservative leader refuses to answer a very simple question: Why is he refusing to get his security clearance to protect our institutions, our democracy, and his own colleagues in the Conservative Party? Вообще-то говоря, question period. Это вопросы к министрам. Это вопросы к правительству, к премьер-министру, к министрам а не вопросы министра или премьер-министра к оппозиции. Ну, когда ж Трюдов требовал, следовал правилам. В общем, ладно, сейчас про GST Пьер кое-что скажет. Послушайте, что скажет Пьер и что ответит Трюдо. The Honorable Leader of the Opposition. And Builders Association stated that my common sense conservative plan to ax the sales tax on new homes under a million dollars is, and I quote, the most significant housing announcement made in the past two decades. Removing the GST shows leadership to cut crippling levels of taxation on new housing, puts money directly back in the pockets of Canadians while combating the housing crisis. Why won't the Prime Minister listen to the people who build homes so that we can reverse the crisis he called, caused? Why don't we ax the sales tax on new homes today? Yeah. No, yeah, Угадайте с трех раз, что он отвечает. Короче говоря, та же самая вся песня. Я, вам, я на этом его остановлю. Поверьте, значит, там дальше пошло. Там обсуждались аборты, обсуждались, обсуждались наркотики, оружие, преступность. В общем, Какие только вопросы Трюдо не ставились, он все время отвечает National Security и вот ту же самую всю заезженную пластинку. Все. У него нет чего больше сказать канадцам и ответить оппозиции. Повестка дня у него исчерпана. Он все. Он просто все. А сейчас вишенка на торте. Он хотел про National Security, сейчас он это получит. Вот послушайте, сейчас выступит один МП, я про него расскажу немножко. Это Кевин Бонг. Вообще-то говоря, в 2021 году он избирался от либеральной партии по спаданию Форт Йорк в Онтарио. И он буквально за два дня до выборов... Его либералы исключили из фракции, исключили даже, наверное, из партии. Какой-то там скандал, который он потом отверг, что-то там с сексуальными домогательствами. В общем, это все, похоже, неправда. Но, тем не менее, значит, его исключили из фракции, и он сейчас выступает как независимый МП. Ну вот, слушайте, именно он провел пресс-конференцию с Сэмом Купером, на которой были оглашены четыре имени. 
Steve, Canadians will be ushering in the Hogue Commission's final report on foreign interference. But meanwhile, media continue to provide insight as to who are the infamous 11 parliamentarians in the pocket of China. Mr. Speaker, does the Prime Minister have trouble sitting at the Cabinet table when he must wittingly know that at least one of his ministers is not working in the service of Canada, or is he entirely witless? Ну, это намек на мэри НГ, что один из министров не служит Канаде. Это намек на вот эту вот даму. Видите, какая она мрачная сразу стала. Хорошо, слушаем, что сказал э, Трюдо, он буквально взбешен. The right honorable prime minister. Yeah, Mr. Speaker, that was an absolutely disgraceful of display uh, of irreverence and unseriousness in a place that deserves a serious contemplation of issues of national security. But it doesn't surprise me he's choosing to sit with the Conservative Party of Canada because their leader won't even get the necessary clearance to get the necessary briefing to keep Canadians safe. Ну все, нервишки не сдают, э, точнее сдают у Трюдо. И я вам скажу, повестки у него нету. Все, все, что он может, это просто какие-то там э, наезды на Пьера делать, в бочки катить, и, собственно, все, повестки у него нет. Ну что сказать, все, у Трюдо не осталось ни одного довода, ни одного козырька, только вот это. Повестка либералов исчерпана. Но все еще остается вопрос, что будет делать Тридо. Ситуация, о которой я много раз рассказывал, остается без изменений. И так долго продолжаться не может. Но Тридо упорно тянет время. Скажите мне, если не трудно, понравился ли вам такой формат, стоит ли его продолжать. Подписывайтесь, шерьте, ставьте лайки, комментируйте. А на сегодня все. Всем спасибо, пока.